ngay Maurice Tanhaka Beno Trafford, ông đã lắc đầu gao ngán và nói thẳng với Thượng Tần rằng nếu muốn trở lại với vị thế năm xưa, hãy giao hết quyền hành cho ông và ông sẽ tiến hành một cuộc thanh lọc chưa từng có. Và quả thật, ngay trong mùa hè này, Man United đã phát ra tín hiệu bán tới hơn 10 cầu thủ nằm cả trong đội B và trên ghế dự bị. Nhiều ngôi sao còn tỏ ra bất ngờ khi mình nằm trong danh sách đó, đơn cử như Harry Maguire. Bởi anh từng là trung vệ có mức giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Thế nhưng, khi Eric Ten Hag cầm xa bàn, Harry Maguire đã phải làm bạn rất lâu với ghế dự bị. Huấn luyện viên 53 tuổi đã không ít lần đưa ra những lời cảnh báo cho các cầu thủ của mình. Câu chuyện còn bi thảm hơn với Maguire khi mà không những chẳng đội bóng nào chịu mua anh, mà mới đây cầu thủ này còn bị tước cả bằng thủ quân, thứ được xem là tấm vé hiếm hoi cơ thể giúp Maguire ở lại đội bóng. Theo truyền thông Anh, Eric Ten Hag đã thông báo với Harry Maguire rằng cầu thủ này sẽ không còn là đội trưởng của Man United trong mùa 2023-2024. Huấn luyện viên Hà Lan đã cho ông Bruno Fernandes trở thành thủ lĩnh mới của đội. Man United sẽ công bố quyết định này trước khi toàn đội sẽ có trận giao hữu đầu tiên vào mùa hè gặp Leeds United vào ngày 12 tháng 7. Nhiều trang tin tức lớn tại Anh cũng tiết lộ Harry Maguire phản ứng tích cực dù vai trò của anh trong đội bị xuống thấp. Bản thân trung vệ này cũng muốn ở lại để chiến đấu cho vị trí của mình, nhưng gần như anh đã hết cơ hội. Bởi ngay khi mùa giải vừa kết thúc, Bruno Fernandes luôn được chọn làm đội trưởng của Man United mỗi khi Maguire không thi đấu. Mùa tới, tấm bằng thủ quân cũng sẽ chính thức thuộc về tiền vệ người Bồ Đào Nha. Động thái trên cũng cho thấy quyền lực tuyệt đối mà Ten Hag nắm trong phòng thay đồ. Gần nhất, ông thẳng tay loại David De Gea khỏi kế hoạch, dù thủ môn người Tây Ban Nha đã có 12 năm gắn bó. Man United đang từng bước thay đổi như thời Ten Hag. Hà này, họ chưa mua thành công Mason Mount. Đội chủ sân Old Trafford cũng đang dần có được chữ ký của Andre Onana. Họ cũng đang đẩy nhanh thương vụ Rasmus Hoilun từ Atalanta. Và để nhanh chóng ổn định đội bóng và giảm bớt quỷ lương, đội chủ sân Old Trafford chỉ có thể tước đi tấm bằng thủ quân và gây sức ép cho Maguire phải rời đi. Có thể nói sau ngần ấy sự thất vọng tột đỉnh, Harry Maguire giờ đây đang phải đối mặt với một tương lai vô định. Chưa đội bóng nào đồng ý xuống tiền để mua cầu thủ này về cũng chẳng có bất kỳ một đại gia Ả Rập Xê Út nào muốn chiêu mộ mà ngoài. Trong khi đó, sức ép từ chính của lô bộ chủ quản đang ngày một lớn hơn và United đã cụ thể hóa điều đó bằng việc chính thức tước đi tấm bằng thủ quân. Chẳng còn bất kỳ một sợi dây liên kết nào giữa đội bóng và người từng sắm vào đội trưởng của họ. Harry Maguire giờ đây phải tự lo cho mình. Anh tự như một món hàng treo giữa chợ, không thể định đoạt được cục diện mà thay vào đó chỉ có thể chấp nhận cố gắng với số phận. Câu chuyện mua bán không chỉ gói gọn ở phía của Mon giữa tích nữa Mà nếu mà ngoài muốn có thể ra sân thi đấu thường xuyên Anh cần phải tự tìm cách cho bản thân mình Để tìm kiếm mến đồ mới Vì cứ nếu cha lì ở lại Anh sẽ chẳng giúp ích gì được cho phần còn lại của sự nghiệp Động thái tức bằng đội trưởng Chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc một cầu thủ sắp sửa phải rời đội bóng Bởi như chúng ta đã biết Câu chuyện trao hay lấy bằng thủ quân là một câu chuyện cực kỳ quan trọng Như trường hợp của mà ngoài Anh chính xác là bị tức đi tấm bằng của mình trong khi vẫn còn đang sung sức và chẳng hề gặp bất kỳ chấn thương nào. Đó là dấu hiệu, một dấu hiệu chẳng lành báo động rằng thời gian của Harry Maguire tại Man United đã hết. Hãy nói đôi nét về câu chuyện chuyên môn của vấn đề này. Mùa tới, nếu không có những sự thay đổi lớn, TH nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin dùng Martinez và Varane. Gần đây, đội chủ sân Old Trafford còn được đông đoán sẽ mua thêm hậu vệ. Không cần có IQ của thiên tài để thấy rằng Maguire mất đi sự tín nhiệm từ huấn luyện viên của mình. Ngay cả với những người hâm mộ quy đỏ từng hết mực ca tụng và kỳ vọng vào mọi người, giờ đây cũng chỉ còn lấy lắc một nỗi thất vọng cực lớn. Bởi họ từng rất tự tin vào khả năng của mọi người khi từng bỏ ra một số tiền cực khủng để mang anh về. Nhưng rồi tất cả những gì người ta nhớ nhất về anh chỉ là những pha bóng lập bập, như tình huống sai lầm. Chính xác thì khả năng phán đoán tình huống cũng như hòa nhập cùng các đồng đội là điều mà người bị tước bằng đội trưởng không có được. Anh như một khối động cơ y ạch lạc nhịp trong cả hệ thống của quỷ đỏ. Cứ thế, việc phải mai quân trên cái dự bị có lẽ là việc nên làm nếu không muốn Man United phải hứng chịu những hậu quả lớn hơn. Nói đi cũng phải nói lại, giữa cơn bỉ cực, Gareth Southgate lại gọi Harry Maguire lên tuyển Anh. Điều này đến từ độ tin cậy của chiến lược gia 52 tuổi với cầu học trò của mình trong hệ thống mà bản thân ông xây dựng. Ở đó, các trụ vệ được yêu cầu có bóng nhiều như bất kỳ cầu thủ nào. Trong số những quân bài dưới tay của Southgate, chỉ có John Stones giỏi nhất trong khoảng này. Nó cũng đồng nghĩa Maguire vẫn có được chỗ đứng tại đội tuyển Anh và cho thấy được khả năng của trung vệ này vẫn không đến nỗi nào. Hồi tháng 3, Harry Maguire góp mặt trong thành phần tuyển Anh đánh bại Ý và Ukraine. Trung vệ của Manchester United được tạo sợi dây liên kết hoàn hảo với John Stones. Điều này 
giúp cho mong ngoài phần nào được an ủi trụ vững qua mùa giải ảm đạm giới chuyên môn thì tin rằng Mawa đã chuyển tới sai câu lạc bộ và cũng sai thời điểm. Lẽ ra anh nên chọn Marseille. Đội bóng này cũng từng bày tỏ sự quan tâm đến cựu trung vệ của Leicester. Xong, Pep Guardiola ở thời điểm đó cho rằng mức giá của Harry Mawa là quá ảo. Để rồi phi vụ với Marseille đi vào ngõ cụt. Nhiều điều đã xảy ra trong nửa thập niên qua, còn Harry Mawa thì không thể thay đổi quá khứ. Điều duy nhất mà trung vệ sinh năm 93 có thể làm là hướng về tương lai, cố gắng khôi phục lại vị thế của mình. Ở Mon Dưới Đức, Maguire không có nhiều cơ hội làm điều đó Nhưng nếu bắt đầu tính toán cho một cuộc phiêu lưu mới tới một đội bóng mới, điều này hoàn toàn có thể Thực tế nguyên nhân cho việc này không chỉ nằm ở chỗ Maguire không còn phù hợp với chiến thuật của Ten Hag Mà nếu chỉ tính riêng ở khi cạnh làm đội trưởng của đội bóng Trú về người Anh cũng chẳng hoàn thành được Đó là điều thể hiện rất rõ trong suốt thời gian qua Dù đều tấm bằng thu quân trên tay Nhưng rất ít khi, nếu không muốn nói là Maguire Chẳng bao giờ biết cách lên dây cót cho đồng đội của mình Jason, Bruno luôn là người làm điều đó Anh ho hát, cổ động cho các đồng đội Còn Maguire thì như một cầu thủ rụt rè Mới vừa chuyển về đội vài ngày trước Trong lịch sử, đội trưởng của Manchester United Luôn là một con người đầy máu lửa và dũng mãnh. Họ không hề ngã ngại bất kỳ đối thủ nào Và sẵn sàng chiến đấu hết mình Quay lại những cách thi đấu của Maguire Anh chơi bóng điềm đạm Mà chẳng mang đến những gì đang xảy ra xung quanh Ngay cả khi đồng đội sẽ ra sâu sát với cầu thủ đối phương Thậm chí đội trưởng của Mon dự tích còn không thèm ngó ngàng tới. Đó không phải là những điều mà một người đội trưởng nên làm. Họ cần sát sao với đồng đội của mình hơn, máu lửa hơn, và đặc biệt cũng cần đủ uy để chỉ đạo các đồng đội của mình. Có thể thấy, dường như Harry Maguire không phù hợp cho việc làm một captain. Nhiều người nói rằng Maguire chỉ nên đá ở những đội bóng tầm trung, và chỉ thật sự tỏa sáng khi đá ở những câu lạc bộ kiểu như vậy. Còn khi khoác áo những đội bóng lớn như kiểu Big Six, Khả năng hòa nhập cùng tư duy chơi bóng mà mọi người đang có là không thể nào đáp ứng. Cái giá mà Man United bỏ ra chỉ là một cái giá ảo được Leicester và truyền thông thổi phồng. Sau gần ấy năm, sống với cái mát là trung vệ đắt giá nhất thế giới. Giờ đây đã đến lúc Harry Maguire phải trở lại mặt đất và chấp nhận sự thật rằng anh đã không còn thuộc về nhà hát của những giấc mơ. Việc Eric Ten Hag tước đi tấm ăn đội trưởng chính là động thái cuối cùng của huấn luyện viên này. Bày tỏ mong muốn Maguire phải ra đi ngay mùa hè này. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn, mà thực chất, Mon United ngay từ đầu đã sai, vì Harry Maguire vốn dĩ không biết làm đội trưởng.